Kara Bakumaninaya Patini Webinar in the Sadati Sabusa Nate Chenidava Shrashta Vectitum Shashat Kepisa Eladiosum E group in a era Tanya Maki Kondikina and the Sahodri Sahodri Mare Tingal Kalavakum E Kadayo Ladiosat in the Namaskar and the Chumadala in the Namade Prathana Pata Chenida Vayatirikina Tatayude Ajadi Shepsha Sarne Sayadan Jiga Kanula Bukhmana Pata Sar Nangalai Grupa La Divasovi Payanero Palavishangal Kalkan Era Talpiri Tore, some American Nora Kadinya Chavalana Pudio de Sekmanda Kadayla Munda Gaidia and the Sekmanda Arab Bijikin Adi Prostana than the Munam Varshigo Til Uditilina Ashangal Chiladil on the Matrava. Well, but a sarne and a prepata, so the Galguendi, Perija Padata Amagalavacum, Alealica, Perija de Aya, Olympian, BT, who shaved a Natagar and Anna, Shashasa Payoli. There go to school at the Abba and Anna Badim, Udiogastiana, Randa Makalam, Adangamana, Adegatin de Kurumbo. Pursuing a Sada Sileke Agadam Jayeno, Ella with a Mangalangal, Pagangal Ashen Sigino, one of the Rikina, which went very Saga Jedunda, Buanapata, Sabo Sarna Saga Jedunda, Yanande, Bakal Nurtuno, Nandi, Namaskar. Shasar, Statido. Thank you, Josie, sir. <laughs> Namaskaram, Larkum, Perjida Raitla, Alagal and Nanamika, Alagalum, Sazile, Kanada Samsarnde, Mumba, EU platform, and the end of the Nana and the Governor. On the parenting, I don't know, on the Kadan never need to turn on the other. the Perivadi, Ladoit, the 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 some of the Talena and Adoitunta Patakore, the Rakil of Patui. Ezalum Santosham, Rajas are Rupert, Jodi Mars are Rupert, El Muduan Alejafar and the Sultana. Adeham would put a Muduan article to Kadilum owned the Kairim in the Varadi. Patatale Kadayma even the Pata Rwada Sessionagal, Mulumba Kadinu Tunda. Anaka Yan Suji Pishatula Kadim Kadayeda Prada Neta Purishum Kadayangan a general Swadini Kununum Kadagal Engane Namka Atheratil Guyaka Purtham in the line of Purchum Tanier. Anakanan Suji Pichir Kayunda Scientific Kaitula Padanangan, Rwada Nakama Rumagaliana. Will store in Varina to Garan, they have the scientist, they have the Pustakam the name to the science of storytelling in the Varina. Storytelling in the science in a Kurusia, the Anganum, the brain, Utaji Pikanum, Azilunda, Matanga and the Kianum, the Anganan, the Swadinikan, 
തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് മുമ്പ് കാലത്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സംഗതികൾ ഓരോന്നായിരുന്നു അപ്പോ ഡക്കാമറം കഥകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡക്കാമറം കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുവാനി ബൊക്കാച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ജുവാനി ബൊക്കാച്ചിയാണ് ആ ഒരു ഡക്കാമറൻ കഥകളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഥയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുബോണിക് പ്ലാഗ് അന്ന് ആ പ്ലാഗ് പടർന്നു പിടിക്കപ്പെടുകയും യൂറോപ്പിന്റെ പകുതിയോളം ജനസംഖ്യ ഉള്ള ആളുകൾ അന്ന് ആ പ്ലാഗ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാര് ആ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ ആ മടക്കത്തില് അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങുകയും അവര് ഒരു തെറാപ്പി പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് അതാണ് അത്തരത്തിൽ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പരസ്പരം കഥകൾ പറയുക എന്നതായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട മാർഗം അവർക്കറിയാവുന്ന കഥകളും ഭാവനകൾ ചേർത്ത കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് ആ വലിയ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തെ അവർ മറികടന്ന് ആ കഥകളാണ് അതാണ് പിന്നീട് ദക്കാമറൻ കഥകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഷെഹർസാദിന്റെയും ഷെഹരിയാറിന്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകളായിരുന്നു അതിന് ശരി അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്നും അതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശ തലങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആമുഖത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാബു സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ കഥ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ചില ഡിസ്കഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധങ്ങൾ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കഥ പറയാം അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് വിഭാഗത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ്ട് അനുസാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് അംബികാ സുധൻ മങ്ങാറിന്റെ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്ന കഥ വായിച്ച ആൾക്കാരൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാണവായു വായിച്ചിട്ടില്ല പരൽമീനുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ വളരെ പ്രസക്തമായ അതിന്റെ ആമുഖത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ആ കഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ചെറിയ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം എന്നിട്ട് തുറന്ന് മറ്റു കഥകളിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കഥ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് കോളിംഗ് ബെല്ല് ഉയർന്നപ്പോ അനീഷ ഓടിച്ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു വരുണിന്റെ കൈകൾ ശൂന്യമെന്ന് കണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ഒരു കിറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ലേ വരുണ് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവന് ആ കിടക്കയിലേക്ക് തളർന്നു വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ അവര് അനീഷ മറുപടി പറയുന്നു കുട്ടികൾ സ്റ്റഡി റൂമിലാണ് അവര് പഠിക്കുന്നതാണ് വരുൺ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നഗരം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു ഒരു ബൂത്ത് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല പലതും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ ജനങ്ങൾ പിടയുകയാണ് ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ തേടി വരുണ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരു കിറ്റ് പോലും കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് സങ്കടത്തോടു കൂടി കടന്നു വരുന്ന വരുണും അനീഷയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അംബികാസൂദൻ മങ്ങാട് ഈ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വരുണ് വിശദീകരിക്കാണ് താൻ കണ്ട കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മീനുകളെ പോലെ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ ജനങ്ങൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വരുണ് അനീഷയോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് ഫ്ലാറ്റിന് താഴെ ധാരാളം ആളുകൾ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് വരുണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പിന്നീടൊരു ദേഷ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെട
കരിഞ്ചന്തയാണ് കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഹലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓക്സിജൻ കിറ്റിനുള്ള സബ്സിഡി സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞതോടു കൂടിയാണ് ഈ അവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് അതുവരെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഈ അവസ്ഥ മാറുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അനീഷ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കല്യാണ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് കിറ്റുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ അരുണ് വരുണ് ഗത്തന്തരമില്ലാതെ അനീഷയോട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല മറ്റന്നാൾ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഊരിക്കളയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അനീഷ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും നീ പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഉണ്ടാവണം നീ ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടർ ഊരിക്കളയാം അവസാനം ചോറിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വരുന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഉറങ്ങിയു അപ്പൊ പറയും എല്ലാരും ഉറങ്ങി അച്ഛനും അമ്മയോ അതെ മോൻ വന്നോ എന്ന് നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വരുൺ തന്റെ പത്നിയോട് അനീഷയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് കുറെ കണക്ക് കൂട്ടി അനീഷ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ച മതിയാകും എങ്കിലേ നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാര്യ ചോറ് പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വരുൺ പരിഭ്രമം കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു പ്രായമായ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരാളുടെ മാസ്ക് ഇപ്പോൾ നീ അടിച്ചു മാറ്റണം അനീഷയുടെ കണ്ണു കുറിച്ചു അവള് ചോദിച്ചു ആരുടെ വരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അംബിക സുധൻ മങ്ങാടിന്റെ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കഥ ഒരു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള കഥയാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അംബിക സുധൻ മങ്ങാടിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരള മലയാളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി നോവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എൻ മകജ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡോ സൽഫാൻ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് എൻഡോ സൽഫാന്റെ ദുരന്ത ബാധിതരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് പോലും വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് എൻ മകജ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻഡോ സൽഫാൻ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് എഴുതിയതാണ് ആ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രസംഗ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില വാക്കുകൾ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഓക്സിജൻ പോലും നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം മധ്യേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്ന കഥ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചില ആളുകൾ ചീത്ത വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഥ എഴുതിയു പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡൽഹിയില് ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ആഹ് വായിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഈ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ പറയാം ഒരുപാട് 
കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രോഗകാലത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ അനേക അനേക മക്കൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പോലും ലഭിക്കാതെ പല ആശുപത്രികളും പല ആളുകളും മരിച്ചുപോയി അതുപോലെ യു പിയിലെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചുപോയി ഇതൊക്കെയും യാഥാർത്ഥ്യമായി വരുന്ന വളരെ പ്രവചന ഉഷ്ണത്തോടെ ഏറിയ കഥയാണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലയളവിൽ ഏറെ ചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ തീവ്രതയും സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും ഇനി ഒരു ഒരു മാസമില്ല പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അത് ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് ആചരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധമാനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ചവിട്ടി മിതിക്കപ്പെടും കാരണം അവിടെ പ്രായം ചെന്ന അപ്പനും അമ്മയും ആ രണ്ടു പേരിൽ ആരുടേത് വേണം ഊരിക്കളയാനെന്ന് മകൻ പറയുന്നില്ല അതൊരു തരം ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാം ആ തെറ്റിൻ്റെ ഭാരം തൻ്റെ ഭാര്യക്കിരിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു ഇതും നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു തരം സ്വാർത്ഥ ചിന്തയുടെ ഒരു ഒരു ഭാവം തന്നെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവര് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും കുഴിച്ചു മൂടും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയും അപ്പോഴും അത് തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായാലും മൂല്യങ്ങൾ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഈ രണ്ടും കൂടെ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കഴിവതും പ്രകൃതിയെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കുഞ്ഞ് കഥയെങ്കിലും അതിന് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്ന പ്രഭ വളരെ വലുതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ച സാറിനും സുധീഷിനും ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ കുറച്ച് അവസാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഥകൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മള് ഒരു പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ പറയാം സ്നേഹം ആണെങ്കിൽ സഹരമൊഴിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹമാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും റിലേഷൻഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെയും വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് മുരളി തുമാരി കൂടിയുടെ കുറെ പ്രവചനങ്ങൾ വന്നല്ലോ അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു കേരളം എന്നുള്ളത് അത്തരത്തില് പുതിയ കാലത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതാനും ചില കഥകൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള 
ഒന്നാമത്തെ കഥ വളരെ ചെറിയ ഒരു കഥയാണ് ഒരു സൂഫി കഥയാണ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സൂഫിയുടെ വാതിലിൽ ഒരു ദിവസം വാതിലിൽ മുട്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വന്ന് മുട്ടപ്പെടുമ്പോ അകത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി ഞാനാണ് എന്ന് അപ്പോ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടില്ല രണ്ടാമതും വാതിൽ മുട്ടപ്പെടും അപ്പോഴും ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരാണ് അപ്പോഴും വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതും മുട്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോ ചോദിക്കപ്പെടുന്നു ആരാണ് അപ്പോ മറുപടി ഞാൻ നീയാണ് എന്നെ ഞാൻ നീയാണ് അപ്പൊ അതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നീയാകുന്ന ആ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഞാനും നീയും ഒന്നാകുന്ന ആ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു ലോകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാമ്പത്യത്തിലായിരുന്നാലും സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാനും നീയും എന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതാണ് കാര്യം അവിടെ ഒരുപാട് കഥകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കഥകൾ ഓ ഹെൻറിയുടെ ഒക്കെ കഥകൾ ഒരു വിഷയ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു കഥകൾ രണ്ടുപേരും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഒരാൾ വാച്ചിന് വിറ്റിട്ട് തന്റെ ഭാര്യക്ക് തലമുടിയിൽ കെട്ടാനുള്ള തലമുടിയിൽ കെട്ടാനുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുടിയായിരുന്നു അവളുടെ ആ മുടിയിൽ കുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ഏക സമ്പാദ്യമായ വാച്ചു വിറ്റ് ഭർത്താവ് ആ മുടിയിൽ കുത്തുന്ന ഒരു പിന്നുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ ഭർത്താവിന് എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും ചന്തയിൽ പോയി തന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ കറുക്കുന്തൽ ആ മുടി വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക വാച്ച് അത് അതൊരു ലെതർ ിന്റെ വാച്ചായിരുന്നു അതിന് മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവര് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവര് കൈമാറുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒ എൻട്രി മനോഹരമായിട്ട് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് വി പി ഗംഗാധരന്റെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് രചനകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ജീവിതം എത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതോടൊപ്പം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എത്ര നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും രോഗികളായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതം എന്ന അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ കാൻസർ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള വി പി ഗംഗാധരന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അഹന്തയെയും നമ്മുടെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും ഒക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം എന്നാണ് ആ കഥയുടെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം ഒരു ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർക്ക് വിളി വരികയാണ് ഡോക്ടറെ ഉടൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളി വരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെന്നു എല്ലുകളുടെ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത് വയസ്സിനടുത്ത് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കട്ടിൽ കിടക്കുന്നു കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കാഴ്ചയിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാലൊന്ന് തെന്നിപ്പോയിട്ട് കാല് ഒന്ന് തെന്നിപ്പോയതാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ കാല് മുറിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി പിന്നീടാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞെട്ടലോട് കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നത് ബോൺ ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ടതാണ് ബോൺ ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ടിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വെറും ഇരുപത് വയസ്സോളം പ്രായം മാത്രം വരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആർ സി സിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് തുറ ചികിത്സകളെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ സമയത്ത് വീടിന്റെ ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുക കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ രാജീവ് എന്നാണ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടി അവളുടെ പേര് ദേവി എന്നാണ് ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണം എന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എന്റെ മുന്നിലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ ബന്ധം മറന്ന് എനിക്ക് എന്റെ വഴി നോക്കാം വെറും രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു ബന്ധം മാത്രമാണ് ഞാൻ അവളും തമ്മിലുള്ളത് ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ ബന്ധം മറന്ന് എനിക്ക് എന്റെ വഴി നോക്കാം എന്റെ കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ഉപദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടറെ എന്റെ തീരുമാനം അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല എനിക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റും എനിക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എത്ര പൈസ ചെലവാകുവാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ ചികിത്സിച്ചേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അവളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എത്രയാണോ പൈസ അതിന് ചെലവ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജീവ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗം പറയുന്നുണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ സംഭവത്തിലെ ആ പുസ്തകത്തിലെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവി ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികളെയും തന്റെ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പിന്നീട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എം എ എം ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചറായി ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പിടിച്ചുയർത്താൻ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനസ്സും കൈയ്യുമുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഏത് പടുകുടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോലും എന്ന് പിടിച്ചുയർത്താൻ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനസ്സും കൈയ്യുമുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഏത് പടുകുഴിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോലും എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് വൈരാഗ്യം കാണിക്കുന്നതും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നതും അവരോട് ഈഗോ അടിക്കുന്നതും ഒക്കെ സത്യത്തില് ആ ഒരു ബസ്സില് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ കഥയുണ്ട് ഒരു ആ ചെറുപ്പക്കാരി ബസ്സില് അവര് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മറ്റൊരു വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ബാഗുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു വലിയ ഭാരമുള്ള ബാഗാണ് ആ ബാഗുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നു ഇവര് നിന്നിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ ആ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഈ ബാഗ് അല്ലാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അവരുടെ മേലെ തട്ടുകയും അല്ലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവള് അവര് വളരെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒതുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അവസാനം പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അവര് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടും ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവരോട് ഒന്നും മോശമായിട്ട് പറയുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയും നമ്മ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് മനോഹരമായ മറുപടി നോക്കൂ ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള യാത്ര അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരെ മാത്രമാണ് ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള യാത്ര അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരെയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പില് ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ടവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇറങ്ങേണ്ടവളാണ് അതിനിടയിൽ ചെറിയ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നം അത് പറഞ്ഞു വലുതാക്കി എന്തിനാണ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പൂന്താനത്തിന്റെ കവിതയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതും ദിനിമം വൃത എന്ന് അതുപോലെയാണ് ആ കഥയിൽ ആ സ്ത്രീ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജെ സി ഹൂനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തക എഴുതിയ കഥയാണ് ആ കഥയുടെ പേര് സ്നേഹപക്ഷികൾ എന്ന സ്നേഹപക്ഷികൾ ജെ സി ഹൂനൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തക എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്നേഹപക്ഷികൾ എന്ന കഥ ആ കഥയെ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് ലൗമി എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊന്നുമില്ല ഒറ്റക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാനില്ലാതെ ആരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടാതെ മറ്റു പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് വളരെ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് സങ്കടം വന്നിട്ട് അവസാനം ഈ ലൗമി എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി
കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള കാക്കയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാക്കയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാക്ക പറയുന്ന മറുപടി നീ ഒരു കം കമ്പ് ഒടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ലൗമി ലൗമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി അതിലിരുന്നിട്ട് നിന്റെ പേര് ലൗമി ലൗമി എന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ എന്ന് പറയും അവസാനം ഈ കുഞ്ഞ് പക്ഷി ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലൗമി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അപ്പോ കാക്കയോട് വീണ്ടും പരാതി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ എന്നിട്ടും ആരും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാക്ക പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആനയോട് ചോദിക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ ആനയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആന പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ആ കൂടിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പോ പറയുന്നില്ലേ ആ വാക്ക് ഒന്ന് അല്പം മാറ്റി പറയൂ ലവ് മി എന്നതിന് പകരം ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഈ സ്നേഹപക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ലവ് മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പക്ഷി തന്റെ കൂടിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലവ് യു ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് അല്പനേരം കഴിയെ തന്നെ അതിരുകൾ കപ്പറത്തു നിന്നും മേഘപാളികളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആയിര പ ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ആ പക്ഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നെടുത്തു എന്നാണ് കഥ സ്നേഹപക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജെ സി ഹോനന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ലവ് മി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല ഞാൻ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റൊരാളെ കേൾക്കുകയും നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ധാരാളം പ്രേമികളും മറ്റും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ആ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കാണിക്കുന്ന കരുണ കരുതലിന് എല്ലാം സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല ഒരാളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കലല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ോയുടെ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റഷ്യയില് പട്ടിണിയും ക്ഷാമവും പിടിപെട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു തെരുവിലൂടെ ടോൾസ്ട്രോയി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ടോൾസ്ട്രോയി ആ തെരുവിലൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോ എതിരെ ഒരു യാചകൻ വരുന്നു യാചകൻ ഈ ടോൾസ്ട്രോയിയുടെ നേരെ കൈ നീട്ടുകയും കൈ നീട്ടുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ ടോൾസ്ട്രോയി തന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോ ഈ ടോൾസ്ട്രോയി ഈ യാചകൻ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെളിയും പൊടിയും നിറഞ്ഞ ആ കവിളില് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ക്ഷമിക്കണം സഹോദര എന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാൻ ഈ ഇതാ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് അപ്പോ യാചകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് രാജകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് തൂകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്രേ ഇത് മതി എനിക്ക് ഈ സ്നേഹം ഇതിലും വലുതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ ആരടുത്തൊന്നും കിട്ടാത്തതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരാളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കൽ മാത്രമല്ല അയാളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അയാൾക്ക് അയാളെ നമ്മോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അയാളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിഗണനയാണ് പരിഗണനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിന്നൊക്കെ അകന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കേണ്ടെന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് യുവാൽ നോഹ ഹരാരിയുടെ ട്വന്റി വൺ ലെസൺ ഫോർ
ഒരുപാട് വെളിച്ചു വീശുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഹരാരി അറിയാമല്ലോ സാപ്പിയൻസ് മുഹമ്മദ് യൂസും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹരാരി ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഭാഗമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും വായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം സൂചിപ്പിക്കാമല്ലോ അല്ലേ സാബു സാറേ അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ട്രെയിനേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോ എത്ര വയസ്സാവും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാവും അല്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാകുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സയൻസും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കും അന്ന് ഒരു റിലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പുതിയ കാലം മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ലൈഫ് സ്കില്ലുകളാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജീവിതമാണ് ജീവിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതുപോലെ അവരവർ സ്വയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന ആ പാഠത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പത്തെ കാലത്ത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പഠന കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം പിന്നീട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഇതായിരുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള കാലത്ത് അത് മാറാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം മാറാൻ പോവുകയാണ് മാറാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാലം പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം എന്നൊന്നുമില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമ്പാദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ധാരാളമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിന് ഒരു മറുവശമുണ്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും ജോലി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പഠനം തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനാണ് ജീവിതം ഒറ്റ കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളവരെ ക്ഷമിക്ക ഒരു റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വരികയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തന്റെ ഭർത്താവിന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ട് പുതിയ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സ്റ്റേഷന്റെ സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വരുന്നത് റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം ധാരാളം അടുത്തടുത്ത് കുറെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാവും അപ്പം ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭാര്യ വീട്ടിലെ ഒറ്റക്കാണ് അവര് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കൈക്കോട്ടും ഒരു പിന്നെ കത്തിയും കൊടുവാളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ അവിടെ പതിയെ പതിയെ അവിടെയുള്ള കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി തെളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവര് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തെറ്റിപ്പെറുക്കി പോകാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇവരെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി വരും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇതൊരു വെറും പണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിനേക്കാളും മനോഹരമായി ഇതിനെ ഇവിടെ എത്തേച്ചു പോണമെന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നോക്കി പറയേണ്ടുന്ന ഒരു മറുപടി അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിനേക്കാളും മനോഹരമായി ഇവിടെ അതിനെ ഇട്ടേച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹ് ഒബോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഹൂൽ ത്രൈ വൻ യുഡൈ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ അവസാനം പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് അദ്ദേഹം അതുകൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നോർമൻ കസിൻസിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഒരു കോട്ടം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമല്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്ന നോർമൻ കസിൻസിന്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ജനിക്കുമ്പോ നീ കരയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവര് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നീ മരിക്കുമ്പോ നീ ചിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവര് കരയുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോ ചിരിക്കാൻ കഴിയണം മരിക്കുമ്പോ ചിരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം തോന്നണം ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കഥകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ജോർജ് ബർണാർഷ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം മരണക്കടക്കയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരിക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഭർണാക്ഷയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഭർണാക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജന്മം കൂടെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജന്മം കൂടെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഭർണാക്ഷയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഭർണാക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ മറുപടി ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാണ് ദീർഘനിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടബോധത്തിൻ്റെതാണല്ലോ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ ദീർഘനിശ്വാസം എന്നിട്ട് ഭർണാക്ഷ പറഞ്ഞത്തെ എനിക്ക് ആകാമായിരുന്നതും എന്നാൽ ഞാൻ ആകാതിരുന്നതുമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ എനിക്ക് ആകാമായിരുന്നതും എന്നാൽ ഞാൻ ആകാതിരുന്നതുമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുഴുവൻ കപ്പാസിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് ഉള്ള നഷ്ടബോധത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞത് എന്നർത്ഥം ആ നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് റോബിൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ഭരണാക്ഷയുടെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം ഹൂൽ ക്രൈവൻ യു ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേവലം ഒരു മെഴുകുതിരിയല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേവലം ഒരു മെഴുകുതിരിയല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തീപ്പന്തമാണത് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തീപ്പന്തമാണത് അടുത്ത തലമുറക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തോടെ അടുത്ത തലമുറക്ക് അത് കൈമാറുക എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വെളിച്ചം അത് കെടാതെ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറുക വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആയാലും നമ്മുടെ മാറ്റിനി വെബിനാർ സാബു സാറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ വെളിച്ചത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോയിസുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചമാക്കി അടുത്ത തലമുറക്ക് അത് കെട്ടാതെ കൈമാറാനുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ
അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൈമാറുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശേഷ സർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓരോ കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് വലിയൊരു പൂന്തോട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നു അറിവുകൾ കടന്നു വരുന്നു ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷം വരുന്നു ലൈഫിന് പുതിയ വർപ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കഥയിലും ഉണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായ പൂക്കളാണ് നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തില് വളരെ കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് തന്നെ വെളിച്ചമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായ വിരുന്നായിരുന്നു ശിക്ഷാസ്ഥാനത്തെയും നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് വേണുഗോപാൽ സാർ റെഡിയാണോ വേണുഗോപാൽ ഷർഷാ സാറിന്റെ കഥ എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിലും അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കഥയില് ദീർഘവീക്ഷണം ഒരു കഥാകാരന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ബാബരിയിൽ ഉൽത്തി വരഞ്ഞ ഒരാശയം അത് പിൽക്കാലത്ത് അതായത് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് ബാബരിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു അത് പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കഥയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂഫിയുടെ കഥയിൽ ഞാൻ നീയാ നീ തന്നെയാണെന്നുള്ള അതായത് പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം ദൃഢത അതാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭാര്യ ഭർത്താമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ള കഥ സ്നേഹപക്ഷികൾ എന്ന കഥയിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള പ്രമേയമാണ് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഥ അവതരിപ്പിച്ചു ഷർഷാ സാറിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് ഒത്തിരി കഥകൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയും അതിൻ്റെ എസൻസ് സാറ് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോ നമ്മള് വിശ്വസിക്ക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കഥ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സുലഭമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗതികൾ വരും എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് വെള്ളം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ ഇതെന്നെ അത്ഭുതം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നോക്കുക വെള്ളം എന്തുമാത്രം ആ കുപ്പിയിൽ മേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ കണ്ടതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓക്സിജന്റെ ക്ഷാമം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കഥയല്ല കാരണം പ്ലേഗ് വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്നാലും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് അത് വളരെ ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പടുകുഴിയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിച്ചും സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അധികം കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലവ് മീ എന്നുള്ളത് പകരം ആ പക്ഷി പറഞ്ഞു ലവ് യു എന്ന് പറയുക ഒരേ വാക്കുകളുടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും ആ ആൾക്കാരുടെ സമീപനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കണമെന്ന് സാർ ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് പറഞ്ഞു തന്നു അതൊരു വലിയ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയല്ല ഏത് വിധത്തിലും സഹായിക്കാം എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് ചോത്സായിയും ചോത്സായിയും രാജകനായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സാമ്പത്തിക ശേഷി സാമ്പത്തികം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലത അതിനകത്ത് വന്നു ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് 
പിന്നെ അതിലും ഭയങ്കരമായി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ക്ഷണികമാണ് കാൻസർ കിട്ടിയാൽ പോകണം പക്ഷെ അവിടെ ഭംഗിയുള്ള വെറുതെ കിടന്ന ബേർ ലാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മാത്രം ഇല്ല അവിടെ ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് വെച്ച് ഭംഗിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി പോയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എത്ര മറക്കുകയില്ല കാര്യം കാരണം അത് അങ്ങനെ ആരെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പോകും അവിടെയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അവിടെ ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കോട്ടേഴ്സിൽ പക്ഷെ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ച ഒരു സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ അത് അനുകരണാർഗമായിട്ട് തോന്നി ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ എത്ര കഥകളാണ് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ എസൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക ഷർഹാദ് സാറിന് വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു സാർ ജോസഫ് ജോൺ സാർ നമസ്കാരം ഷർഷാദ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി കാരണം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഥകളുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തിയതിന് പിടിച്ചിരുത്തി ഒത്തിരി ഗുണപാഠങ്ങളാണ് ആ കഥകളിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂർ സെഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഏഴ് പാഠങ്ങൾ ഏഴ് കഥകൾ കൊണ്ട് തന്നു ആദ്യത്തെ ഇത് കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കവികൾ ദീർഘദർശികളെന്ന് പറയാറുണ്ട് കഥാകാരന്മാരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് പ്രാണവായു വേണ്ടി പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി അവസാനം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ആരെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഓസിയൻ മാസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന കഥയായിപ്പോയി അത് അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ കഥാനായകൻ ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജോസഫ് സാറിനോട് അല്ല നമ്മുടെ ആ പി സിൽ സാറിനോട് വിയോജിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ അയാൾ പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ അയാള് കുറ്റം അവളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കേട്ടോ ശരിയാകണം എന്നില്ല ദർശക സാറ് പറയുമായിരിക്കും സൂഹി കഥയിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കഥയാണ് ആരാണ് ഞാനാണ് അവസാനം ഞാൻ നീയാണ് രമണ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം മഹർഷി പറയുന്ന മറുപടി ദർ ആർ നോ അതേഴ്സ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരം പറയും ആ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ആ കഥയിൽ ഞാൻ നീയാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ചിന്തയും ഒക്കെ ആയിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം വി പി ഗംഗാധരൻ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം അല്ലെ ആ കഥയിൽ ആ വയ്യാത്ത ഭാര്യയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അയാൾ കാണിച്ച തീരുമാനം പലരും ഇത് ചെയ്യാൻ മടിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ കുട്ടികളുമായി വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മുടെ കേരള അനിയിക്കുന്ന രംഗമാണ് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീര് വരുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ കണ്ടത് കഥകൾ അർത്ഥ ഗർഭമാണ് അല്ല സ്നേഹപ്പക്ഷികളും വളരെ രസമായിരുന്നു അല്ലെ ലൗവി ലൗവി എന്നുള്ള പേര് പറയുന്ന കിളി ലവ് യു ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മാറ്റങ്ങൾ കിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് ആ കഥയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ടോൾസോയുടെ യാചകൻ ഞാൻ നിന്നെ കരുതുന്നു പണമില്ലെങ്കിലും പണമല്ല എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കരുതൽ സഹാനുഭൂതി ഒരു വലിയ അനുഭൂതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ട്വന്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ട്വന്റി വൺ സെഞ്ചുറി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നുള്ളത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു അത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കോപ്പി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറെ സയൻസും കോസ്തീറ്റയും ആൾജിബ്രയും ഒന്നും മാത്രമല്ല ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ക്രിയേറ്റീവ് ആകാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ സാർ അതിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകളാണ് തന്നത് ഇന്നലത്തെക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് ഇന്ന് 
ഇന്നത്തെ കാൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാളെ അതായിരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കമ്പയർ വിത്ത് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ അവിടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുമോ എന്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രകൃതിയെ ഗൗനിക്കണം എന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പക്ഷെ റെയിൽവേ കോട്ടേഴ്സിലെ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ വന്ന വന്നപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ബെറ്ററാക്കി മനോഹരമാക്കി അത് അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറും അതാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ട ഈ പ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബെറ്ററാക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ടതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ചെറിയ രൂപം നല്ല കഥയിലൂടെ അത് വരച്ചു കാട്ടി എനിക്കാകാമായിരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ആകാതിരുന്നതുമായ ജീവിതം എത്ര ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ വളരെ ധന്യമായി താങ്ക് യു ഷർഷാ സാർ സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഏതായാലും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖ നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റിന് കഥയിലുമുണ്ട് കാര്യമെന്ന് പേരിട്ടത് ജോഷിസ് സാറാണ് ജോഷി സാറവിടെ ജോഷി സാറുണ്ട് ജോഷി സാറാണ് അത് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇന്ന് സാറാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് ഞാന് ആദ്യത്തെ കഥയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റു കഥകളെല്ലാം വളരെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു ഏർ ജോൺ സാറും അതുപോലെ തന്നെ റോയ് സാറും അതിമനോഹരമായി അതെല്ലാം വേണുഗോപാൽ സാറും എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് അതിലേക്ക് കിടക്കാഞ്ഞത് എല്ലാം വളരെ വെരി വെരി ടച്ചിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കോറിയിടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടം നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഫലം കൊയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും സംഗതികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചെടികളാണ് അതൊക്കെ നമ്മള് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാകില്ലല്ലോ ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പല തെങ്ങാണെങ്കിലും ആഞ്ഞിലി ആണെങ്കിലും ലാവാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികര് വെച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതൊരു നൈരന്തര്യം ആണ് തുടർച്ചയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം മറ്റെന്നത്തെക്കാളും കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരം കഥകൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നിപ്പം ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാന്തിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് അതിനിടയിൽ വേണം അതല്ല ജീവിതം എന്നപ്പുറം ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ആ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ കഥകളുമൊക്കെ ഏർ ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മായയാണ് തീർന്നു പോകാം സ്നേഹം തന്നെയാണ് പരമപ്രധാനം എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥകൾ ഒരു നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഓർക്കും തോറും ഓർക്കും തോറും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും താങ്ക് യു ഈ സെഗ്മെന്റ് ഓരോ ആഴ്ചയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുണ്യപ്പെട്ടതാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാറിന്റെ കഥാകഥൻ രീതിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തട്ടുന്ന രീതിയിലെ കഥകൾ പറയാൻ വളരെ പ്രാവീണ്യം വളരെയധികം പ്രഗത്ഭനായ കഥാകാരനാണ് സാറിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അറി ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നല്ല കഥകൾ കഥകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ തീർച്ചയായും അത് അത്ഭുതപ്പെടാൻ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഇല്ല വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവരും പറയുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും കുപ്പിയിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ അവിടെ സ്കൂളിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കൂടി കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് വന്ന ശേഷം അതിന് ശേഷം പൈപ്പൊക്കെ പിന്നീടാവാത്ത പൈപ്പ് വന്ന ശേഷം പൈപ്പിൽ നിന്നും നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴേ കുട്ടികൾ 
കുപ്പിയും കുപ്പിയിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു കാലത്ത് കുപ്പിയിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കഥ വളരെയധികം ചിന്തനീയമാണ് ഓരോരോ കഥകളും ഒന്നിനും ഒന്നിന് മെച്ചപ്പെട്ടതായ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വി മേക്ക് എ ലിവിങ് ബൈ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ബട്ട് വി മേക്ക് എ ലൈഫ് ബൈ വാട്ട് വി ഇഫ് വി മേക്ക് എ ലിവിങ് ബൈ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ബട്ട് വി മേക്ക് എ ലൈഫ് ബൈ വാട്ട് വി ഗിഫ് നമ്മുടെ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴേ അവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോയുടെ ഒരു കവിതയെന്ന് ഓർമ്മ പറയുകയാണ് കവിത വെച്ചിട്ട് വരികൾ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓൾ റിമൈൻഡസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ ലൈഫ് സപ്ലൈ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓൾ റിമൈൻഡസ് that we can make our sub- life sublime departing we can leave behind us footprints on the sands of time departing we can leave footprints on the sands of time jeevitha vaana malatte malatte trail kandri paadagal sheshipichu kondu povanam ennalla avaliya orma valiya oru orma padathilana valiya aalukalde jeevitha namukku therunnathu adu thaneyane kadalil kudi parnatha valiya aalukal ennu parnal sadharana kaaru thane avaru ഇപ്പോഴാണ് വലുതാകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മത തെരസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേ ബി യു കെ നോട്ട് ഡു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ബട്ട് യു കെൻ ഡു സ്മോൾ തിങ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ടോൾസോയുടെ കഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു സാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ കഥകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കൈപിടിച്ചെടുത്ത ജോഷി സാറിനും ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനിയും അധികം അധികം ആളുകൾ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു രാജ് സാർ സുനകുമാർ സാർ താങ്ക് യു സാബു സാർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷഷാ സാറിന് വലിയൊരു നന്ദി ഒരു പൂവ് തേടി വന്നതാണ് ഒരു പൂക്കാലം തന്നെ തോന്നി ഒരു കഥ കേട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാറില്ല ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ തിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാണ് വാ അതുകൊണ്ട് ജോഷി സാറിന് അത് തുടക്കം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കാൻ പറ്റി ഇത് അതിഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു ആ കഥകളുടെ സെലക്ഷൻ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റേ മറ്റുള്ളവരെ കരി ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ കരയുകയും അതുപോലെ വാടക വീട്ടിലാണ് റെയിൽവേ കോട്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എട്ട് പത്ത് വീടുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ താമസിച്ച ഒരാൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അന്നും നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അമ്മയുടെ പ്രദേശത്തിൽ ഗാർഡനെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പല കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന താമസിച്ച ഒരാള് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് പ്രത്യേകം ആ ഒരു കഥയോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ സ്വയം എരി ഇന്ന് മെഴുകുതിരി ആവാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം വരുന്ന പന്തമാണ് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാറിന്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് തേർട്ടി സെഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കഥ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് ഷഷാ സാറിനുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്റ്റഡ് അത് വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഷഷാ സാർ ഈ വേദി ഒരുക്കിയ സാബു സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ബാക്കി എല്ലാ സംഘടനകളും താങ്ക് യു ഫോർ ടു സാബു സാർ Thank you, Sunil sir. Uh, Dr. Sudhan, Dr. Parai. Hello everyone. I have a great idea of what I have said. Because I am a good idea. I am a good idea. I am a good idea. I
തൂവൽ സ്പർശം പോലെയുള്ള നല്ല കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതൊക്കെ വായിക്കൂ ഇതൊക്കെ വായിക്കൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന അതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദി തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ജീവിതത്തിലെ പാഠങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളിലൂടെ തരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണർത്തിയെടുത്തു അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിനീതനായിട്ട് നിന്ന് കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലെ കുട്ടി കഥ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് ഈ എൻമകജ എഴുതിയ അംബിയാസുധൻ്റെ ഈ കഥ എഴുത്തുകൊണ്ട് വല്ലാതെ മനസ്സിനും ഭാരം കരിങ്കല് കയറ്റി വെക്കുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്രാണവായും കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് വല്ലാതെ തോന്നി എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോയിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കുട്ടിയാവാനും മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ നിർമ്മലമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറച്ചിൽ രീതിയായിരുന്നു ഷഷാ സർ അതുപോലെ സിലക്ഷൻ ആ സ്റ്റോറീസിന്റെ സിലക്ഷൻ അതിൽ ഈ ക്യാൻസർ വാർഡ് മുതൽ അംബിയാസുധൻ മുതൽ അതേപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കടന്ന് മാർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഈ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ റാമ്പിലൂടെ സുന്ദരിമാർ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ ഓരോ കഥയെ അണിയിച്ചൊരുക്കി ആ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ച് ഈ കഥാകാരൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും അദ്ദേഹം കഥ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ടോൾസ്റ്റോയി ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഭട്ടനാഷായും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനെ ഈ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്ത് റാമ്പിലൂടെ നടത്തിയ ഷഷാസ് അതിന് എ ബിഗ് സലൂട്ട് സാർ താങ്ക് യു സുധോധൻ സാർ ഒരു കഥ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടറെ വായിക്കാറുണ്ട് സാർ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മനസ്സിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ അവതരണ രീതി കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒന്നാം ഭാഗം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്ന് ഞാനത് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു കഥയുമായിട്ട് വരണം തീർച്ചയായിട്ടും 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 അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റിന്റെ കുറെ തിരക്കിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം വരാനാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അശ്വതി ഉണ്ട് ബിബി ഉണ്ട് ഷജാൻ സാറ് ജാഫർ മണിമല ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കമന്റ്സ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ വളരെ മനോഹരമായ ഈ സായത്തിനെ വളരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന കുറെ കഥ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകള് വളരെ വളരെ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചർച്ചാസാദ് അവതരിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു സാർ ഒരുപാട് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു സാർ സബു സാറിനും നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്നതിന് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജാഫർ യാ ഓക്കെ സാർ സാധാരണ ഷർഷാ സാദ് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സരള ഭാഷ വല്ലാതെ ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ പ്രാണവായുവിന്റെ കഥ പുഴക്കാർക്ക് കൂടെ ഒഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓരോ മാസവും വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ് എണ്ണായിരത്തിന് മേലെയാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ പുകവരിക്കാർക്ക് കൂടെയുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ആ പ്രാണവായു എന്നുള്ള കഥ പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയത് എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സാബു സാറെ ജാഫർ നല്ല ഒരു കഥ പറച്ചിലുകാരനല്ല കഥ എഴുത്തുകാരനാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകൾ ചെറിയ കഥകൾ ചെറിയ വരികളിൽ വലിയ ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം ജാഫറെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിലല്ലേ നല്ലത് എന്തായാലും ഞാനിതില് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് ആങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു പൂക്കാലം ന
പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയും പുതിയ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഥകൾ പറയും ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ശേഷം നമ്മുടെ കഥകൾ എഴുതുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന ഒരു സാറിന്റെ സാറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മിക്കായലു നമ്മുടെ കൂടെ ആ ടി ടി ഡബ്ല്യു സിന് ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് പേര് കട്ടായി പോയി പ്രായമുള്ള യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും കഥകൾ ഇടുമായിരുന്നു ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുക പേര് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആള് കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള തലമുടിയൊക്കെ നരച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് കഥ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അത് ഇടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പേര് എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ നല്ല കഥ പറയും നോക്കണം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ഡോക്ടറേറ്റ് <laughs> 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 അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചിരിക്കൂട്ടനാണ് അത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ജോസഫ് സാറെ ഫ്രീ ആയോ നമ്മുടെ പാട്ടിന്റെ പാലാഴി ആ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല സഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആകെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തരണം എന്നിട്ടാണ് എനിക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയറിന്റെ രണ്ട് പ്രൊപ്പോസന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ബുക്ക് റിവ്യൂ എല്ലാ സൺഡേസും ആക്കി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നമ്മള് ജോഷ് സാറ പറഞ്ഞ പോലെ കഥ കഥയിലും കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ പാട്ടിന്റെ ആ സെഷൻ കൂടെ ആകുമ്പോൾ സംഗീതത്തില് നല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉള്ള ഒരാളും കൂടെ വേണം എന്നാലേ അതേ കുറിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പൊ കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കഥ പറയാൻ പാട്ട് പാടാനും ഉള്ളവരും പഠിക്കൂ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എടുക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ റെഡിയാക്കി പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പാട്ടിന്റെ ആവിർഭാവവും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ആരാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രകലാ മാഡത്തിന്റെ സാറേ ചന്ദ്രകലാ മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അതുപോലെ പാട്ടിന്റെ സെഗ്മെന്റ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ നീ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലതാണ് ഈ പാടാനും ഇടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കാനും വീണ്ടും കഥകളായിട്ട് വരണം സാറേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ എട്ടും ഒമ്പതും കഥകൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉത്സാഹമാണ് ജോസഫ് സാറേ നമ്പർ ഒന്ന് തരാം സാർ ചാറ്റിൽ ഇടാം കോഴിക്കോട് വെച്ച് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം സാറേ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി